السلام عليكم كاريبوني فروت كيتشن لو نوالتي عيناتا تزا برياني برياني يا سماكي برياني يا مياي نبرياني يا نيا مياي نغومبي تفضل بوسيساو كو سبسكرايب كو لايك كو شيانا كو كومنت كو هيو عينا يا كوانزا يا برياني نبرياني يا نيا مياي نغومبي هابو نيكو نا نيا مياي نكو نوسو نتاتيا كي تنقو ثومو سهي تنا تنا انزا متاريشو يا روديو Kwa hiyo hapo nikona nyama yangu nusu, nitatia na kitungu thomu, nitatia na pilpili manga, bizari nyembamba, na mdala sini. Alafu pia nitatia na chumvi. Kisha nitatia maziwa mala. Alafu nitatia na tomato ya mkebe. Na baada ya hapo nitakoroga kila kitu vizuri. Nitakoroga kila kitu vizuri. Alafu nimetia na pilipili boga hapo. Sasa nitatia tomato, tomato za madonge nilizoziblendi. Kwa hivyo mnavoziona zangu nilikuwa nimesitia kwenye freezer ndo mana zikashika donge kama hivyo. Ila hazina neno zitayoyuka tuna moto. Alafu na pia hizi tomato unawizo kazi blendia na carrot. Mimi ilo siku blendi na carrot lakini unawizo kazi blendia na carrot. Kwa hiyo nitakoroga kila kitu vizuri hapo. Alafu nitafunika ni nibandike motoni. Na kama mnaviona natumia pressure cooker. Alafu nitaendelea na matayarisho ya wali. Kwa hiyo hapo niko na mchele wangu. Nitatia na chumvi, utatia chumvi kiasi chako, alafu nitaubandika motoni mpaka maji yatakapokauka. Na baada hapo nitatia mafuta. Na huu mi nimepima tu kiasi cha maji alafu nikasubiri maji ya kauke. Ila unaweza ukatia maji alafu mchele ukishaifa wale ukishaifa ukamwaga maji. Alafu baada hapo nitatia rangi kwa hiyo leo natia natumia rangi mbili. Hiyo rangi ya kwanza nitaitia upande mmoja alafu ni na ya pili nitatia upande mwingine. Alafu nitaufinika e, wali wangu ni uache uendelee kuiva vizuri nitaupika kwa moto mdogo mdogo sana alafu nitaendelea na matarisho mengine kwa hapo kwa hiyo hapo niko na viazi vangu nitatia na chumvi pamoja na rangi alafu nitachanganya kila kitu vizuri Nitachanganya kila kitu vizuri alafu nita nitavikanga viazi vangu hapo mafuta nilikuwa nishayabandika motoni nikaacha yashike moto kwa hiyo sasa nakanga viazi vangu nitavikanga vizuri 
kama mnavyoona hapo viazi vyetu viko tayari kwa hiyo nitaendelea sasa na matarisho mengine sasa nitaanza kukanga vitunguu maji nitavikanga vizuri na hapo kama mnavyoona viko tayari sasa nitavitoa kwenye mafuta alafu sasa tutaendelea na matarisho mengine kwa hiyo tumeliru tumerejea tume kwa lile rojo letu ambalo kwamba sasa limekushia nyama imekushia iva nitatia mafuta kwenye hilo rojo na kubukeni nimetumia pressure cooker kwa hiyo nyama haikuchukua muda mrefu kuiva kwa hiyo nimetia mafuta alafu nitatia na viazi pamoja na vitungu alafu pia nyama i, pale nyama ilipokuwa imekushia ifa niliacha rojo langu pia li, likauke yani lisiwe na maji maji mengi sana alafu nitatia na dania na baada hapo nitakoroga kila kitu alafu nitabandika tena motoni litokote kidogo na baada hapo biryani yetu iko tayari utapakua utapakua unaweza ukala kwa pilipili ya kukanga au pilipili ya ndimu au achari ya maembe achari ya ndimu achari ya kamba yani chochote utakachopenda kulia kwa hiyo hapo napakua biryani yangu kama mnavyoona kama mnavyoona wali wetu huo uko na rangi mbili kwa hiyo nitapakua kama hivyo mnavyoona na pia unaweza uka, uka, ukala hili biryani kwa juice ya aina yoyote kama ni juice ya maembe ya machungwa na biryani aina ya pili ni biryani ya samaki yeah. kwa hiyo nitaanza kwa matayarisho ya samaki hapo ndani nitatia hapo ndani nimetia kitunguu thomu, nitatia na chumvi. Fish masala. Alafu nitakamulia na limau. Unaweza ukatumia limau au ndimu. Kisha nitachanganya vizuri. Nitatoa hizo kwa za limau ambazo ziliingia. Kisha nitaanza kuwapaka samaki wangu kama hivyo mnavyoona. Alafu pia ni ningependa kuwakumbusha kuwa nitawekea link kwenye description box link ya website ambayo kwamba nitawekea link ya website ambayo kwamba ni ya mapishi haya. Mutaona maelezo ya mapishi haya. Kwa hiyo msisahau kubonyeza hiyo link kwenye description box. Kisha nitaanza kuwakanga samaki wangu. Wakisha hivyo upande mmoja nitawageuza nita upande wa pili. Kisha nitawatoa samaki baada ya kuiva pande zote mbili, pande zote. kisha nitatia via, nita, hapo niko na viazi nitavitia chumvi na rangi alafu nivichanganye vizuri Kisha nitakanga kitunguu, kitunguu maji. Nitakikaga mpaka kiwe golden brown kama hivyo alafu nitakitoa kwenye mafuta.
na baada ya kutoa vitunguu nitaanza kukanga viazi vile viazi ambavyo kwamba nilivitia rangi na chumvi kisha navyo nitavitoa Alafu nitaendelea na matarisho ya awali. Kwa hiyo hapo niko na mchele nimetia maji, nitatia chumvi na karafu. Alafu nitauacha nitauacha mchele uendelee ku, kukauka maji. Alafu sasa tunaanza matayarisho ya rojo. Kwa hiyo hapo nimetia mafuta, alafu nitatia na kitunguu, nianze kukikanga. Kisha nitatia kitunguu thomu. Nitatia na biryani masala. pilipili manga Kisha nitakoroga vizuri alafu nitie tomato Nitatia tomato nizikoroge vizuri Kisha nitatia tomato ya mkebe Yaani tomato paste. Nitatia na pilipili boga. Msijali mahitaji yote nitawaandikia kwenye description box. Kisha nitatia na maziwa mala. Kisha baada hapo hapo ndani nimetia wale samaki na viazi nitatia na vitunguu. Hii ni baada ya kulia cha rojo litokote kwa muda. Alafu nitatia na dania kwa juu. Kwa hiyo kwanza nimetia samaki chini na, chini alafu nikatia viazi, kitunguu na dania kwa juu. Alafu sasa nitanyunyizia na wali kwa juu ule wali tuliopika. Nitaunyunyiza kwa juu. Kisha nitatia rangi. Alafu nitafunika ni, ni ya chendele kukauka. Na kuiva pia. Na baada muda, biryani yetu iko tayari kama hivyo mnafoona, utapakua. utapakua ule wali wa juu alafu chini ndorojo kama hivyo lilivobaki ndio maana inaitwa biryani ya kuchanganya kwa sababu tumeweka wali na rojo asante sana na biryani aina ya tatu ni biryani ya mayai tafadhali msisahau kusubscribe ku like ku na ku comment ikiwa muna maswali au mnahitaji maelezo zaidi kwa hiyo moja kwa moja kwenye matayarisho Nitaanza kwa kublend tomato nne kubwa na kitunguu maji kimoja. 
Mahitaji yote nitawekea kwenye description box vipimo na mahitaji yote. Kisha nitaweka maji kidogo ni blend mchanganyiko mpaka uche, ublendike vizuri. Kisha nitabanika mafuta motoni nianze kuikanga nyama. Nitaweka nyama pamoja na chumvi. Na nyama ukiikanga kama hivi, ukiikanga kwa ukiikanga na utie chumvi nyama inashika tamu. Kisha nitaweka kitunguu thomo nilichokisaga pamoja na tangawizi. Pilipili manga kijiko kimoja kidogo. Mdalasini kijiko kimoja kidogo. Bizari nyembamba kijiko kimoja kidogo na biryani masala kijiko kimoja kidogo. Biryani biryani masala sio lazima. Kisha nitakoroga vizuri. Kisha nitaweka tomato zile nilizozi blend hapo mwanzoni pamoja na kitunguu maji. Alafu nitaweka tomato ya mkebe. Tomato ya mkebe yani tomato paste au nyanya ya kopo. Alafu pia nitaweka pilipili boga moja. na maziwa mala yani mtindi robo yani robo lita 250 grams nitachanganya kila kitu vizuri alafu nitafunika niweke motoni mpaka nyama iive na natumia pressure cooker kwa hiyo nyama haitochukua muda mrefu kuiva na umuhimu wa kutumia pressure cooker ni kuwa nyama yako inaiva haraka na pia inaiva vizuri. Alafu nyama ikiendelea kuiva nitaendelea na matarisho mengine. Kwa hiyo nitakanga kitunguu maji. Alafu kitunguu kikisha tan golden brown nitakitoa. Alafu huku sasa nitaendelea na matarisho ya wali. Kwenye sufuria nitaweka maji, chumvi na karafu. Niache ya chemke. Na kiasi cha maji itategemea na aina ya mchele. Leo mimi natumia sunrise nusu kilo, kwa hiyo unaweza ukaweka glasi nne na nusu. Nimeupima huo mchele nusu kilo nikaona ni glasi tatu ila ile glasi ya tatu haikuja ilikuwa bado kama robo ndio ijaye kwa hiyo itakuwa ni glasi moja ya mchele kwa glasi moja na nusu ya maji kama unatumia sunrise kisha nitaweka mchele nitaweka mchele ni ukoroge vizuri kisha ni ufunike mpaka maji yakauke yabaki kidogo sana kisha nitaweka mafuta na rangi. Na kama nilivyotangulia kusema natumia sunrise kwa hiyo si kumwaga maji kama unatumia sunrise sio lazima kumwaga maji. Lakini kama unatumia mchele kama pishori basi ni muhimu sana pishori kumwaga, kumwaga maji ili mchele wako utoke mmoja mmoja. Ila kama unatumia sunrise basi sio lazima. Lakini ukipenda unaweza bado ukamwaga maji. Ila mimi leo si kumwaga maji, alafu nitaweka rangi. Unaweza ukaika rangi kala unayopenda lakini kala ilizoeleka ni hii golden yellow. Hii ni golden yellow ama ni orange. Kwa hiyo leo nimeweka golden yellow na red. Red ama pink nadhani. Ila rangi unaweza ukaika ile utakayopenda au hata green. Alafu sasa huku rojo letu kama hivyo mnavoliona nyama hapo ishaiva nitaweka viazi hivi viazi nimevitia rangi na chumvi ila leo si kuvikanga 
unaweza ukakaanga na pia sio lazima kuweka viazi kwa sababu utaweka mayai. Alafu hilo rojo nilirejesha motoni mpaka viazi vikaiva, alafu baada hapo ndo naweka dania na kile kitunguu maji nilichokikanga pamoja na mayai. Mayai ambayo kwamba nimeyachemsha. Kwa hiyo maadamu nimetia mayai basi sio lazima kuweka viazi ila mimi nimependelea tu kuweka. Alafu nitalirejesha ili rojo motoni niliache kwa takriban dakika Kwa takriban dakika tano hivi. Na baada hapo rojo letu liko tayari. Na wali wetu kule pia uko tayari. Asante sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na pia msisahau kunifollow Instagram at @farwatkitchen.